El projecte Medigen és un projecte de recerca mèdica i genètica, d'aquí el nom. És un projecte col·laboratiu europeu on participen 19 institucions d'Europa i també del nord d'Àfrica i que té com a objectiu bàsic avançar en l'estudi de la diabetis des del punt de vista del moviment de les poblacions i de la seva base genètica. La presència de l'Institut d'Arqueologia Clàssica en aquest projecte obeeix a la voluntat d'incorporar una mostra de població antiga com a punt de vista o punt comparatiu amb la població contemporània amb aquest estudi genètic i la tasca de l'ICAC en aquest projecte europeu es concreta en l'estudi i l'anàlisi de la població funerària de Tardagona entre el segle III i el segle VII després de Crist. Tardagona, degut a la seva pròpia dinàmica històrica i a les nombroses excavacions arqueològiques que s'han efectuat, disposa d'un ampli conjunt, d'una àmplia mostra antropològica que es conserva en el Museu Nacional de la Crògia de Tarragona i que, amb la seva col·laboració, hem pogut estudiar i analitzar, tant des del punt de vista arqueològic com també compatibilitzant-ho amb un estudi odontològic que forma part del pas previ a la selecció i a l'obtenció de les mostres per obtenir ADN. El museu conserva moltes coses, conserva coses que tenen una rellevància museogràfica i que han de ser exposades en un museu, n'hi ha altres que tenen un valor més científic. En aquest cas, el museu ha valorat que era convenient aplicar uns mètodes destructius a les mostres, a les mostres que tampoc són rellevants d'alguns dels individus recuperats en les excavacions de la necròpolis, perquè considera que el resultat científic que es pot obtenir justifica aquesta intervenció destructiva. Mi parte específica en el proyecto, en este trabajo, es seleccionar, una vez seleccionados los esqueletos, cogemos, separamos el cráneo del resto de, del cuerpo y procedemos a su limpieza, con mucho cuidado. Tras de tener esta limpieza, eh, colocamos todas las partes en su sitio y seleccionamos los dientes que son idóneos para eh, la posterior extracción del ADN. Estos dientes son muy concretos porque el ADN se puede contaminar y tienen que ser unos dientes que no se encuentren fisurados, con patología como puede ser caries o con factores externos que hayan podido alterar eh, y hayan podido contaminar los restos de, de, del nervio dentario que nos queda para poder sacar ese ADN. El diente es un, es un órgano muy bueno porque, primero, es el tejido más duro que tenemos en el cuerpo y eso hace que tenga una gran preservabilidad y es muy fácil, es una constante encontrarlo en los restos, en los restos arqueológicos, duran mucho. Al ser duros nos encontramos bien encerrados y hace como de cofre y protege un poquito este, este material. Desde que el, el ICAC ha fet la primera, el primer control de qualitat de veure com estan les dents, un cop han decidit que aquestes mostres són aptes per estudis de dent antic, eh, ens les transporten a, al Biobank. D'aquestes mostres algunes les vaig descartar i les restes les vaig processar. Això significa que eh, primer les, les vaig fer una neteja per acabar de, de eliminar qualsevol possible contaminació i després amb instrumental odontològic les vaig tallar i vaig obtindre la pols, i a partir de la pols vaig obtindre l'ADN. I la segona tasca és fer guarda i custòdia tant d'aquestes mostres de, de l'ICAC com altres mostres de DNA modern que s'han processat dintre del projecte. Tindre una col·lecció de mostres d'ADN antic eh, permet eh, posar a disposició mostres ancestrals per fer estudis biomèdics, biomèdics o, o més de cari antropològic. Fins ara, els estudis d'ADN antic ens arribaven les mostres, es processaven i es feien les publicacions. La importància de tindre una, una col·lecció és tindre un reservori que ens permet fer l'estudi ara mateix o el podem fer d'aquí a 5 anys, 10 anys i eh, adaptar-lo també amb les innovacions de biologia molecular. Quan s'arribi l'Aró va excavar la necròpolis, en els anys 20-30 del segle passat, doncs probablement no era conscient de que la conservació d'aquelles restes que estava excavant, que en aquell moment no era una cosa tan habitual, doncs donguessin un segle després resultats que en aquells moments eren absolutament insospitats. Ningú en aquell moment podia imaginar-se que a partir de les dentitions i de la genètica, perquè no existia encara el coneixement genètic que tenim, donguessin un resultat que, pot, que, que ell no n'era no, no conscient. No? El fet d'haver-ho conservat permet que ara sí que es pugui fer i dintre d'un segle probablement hi haurà altres sistemes o altres mètodes que permetran encara obtenir més informació. 
de Tarragona, por ejemplo, sabíamos mucho y sabemos mucho de sus edificios, de sus epigrafías, de todo esto. Pero realmente nos olvidábamos de toda la información que nos puede dar los restos de las personas que vivían en sí. Entonces, todo esto coordinado nos lleva a una mayor información, intentar conocer su dieta, intentar conocer sus enfermedades, para saber su calidad de vida. La arqueología, en cierta manera, puede ayudar a la recerca biomédica a partir de la obtención y canalización de muestras humanas antiguas. En aquel este sentido, la participación de l'ICAC en el proyecto Medigen en obra cap al futuro de la recerca genética a partir de objetos arqueológicos. Y es un campo de trabajo que en el futuro hem de explotar y hem de mantener.